one God. One greatest debate. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا প্রশংসামাত্র আল্লাহর জন্য শান্তি ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা অনেকে ইতিমধ্যে লাইভে চলে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ গভীর রাত্রে তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ একটা ফিতনার অবসান ঘটলো পাশাপাশি রেজাল করিম আবরার ভাই আমাদের দিনি ভাই তিনি আজকে একটা মানে ফিতনাকে তিনি অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সঙ্গে ধারাবিক পর্যায়ে কিছু যদি আলোচনায় এডিমি আলোচনা যদি হয় আস্তে আস্তে তিনারাও সত্যটাকে জানবে এবং সত্যটাকে প্রচার করা এবং মানার জন্য ইনশাল্লাহ তারা উৎপ্রেরণা মানুষকে দেবে আলহামদুলিল্লাহ জাকাতুল ফিতরের উপরে আপনারা দেখেছেন ঘন্টা দুয়েক আগে আমি একটি লাইভে এসেছিলাম এবং মুক্তি রিজাল মানে রিজন রফিকি এবং রিজাল করিম আবরারের চারটে হাদিস যে টাকা দিয়ে ফিতরা দিতে হবে এই মর্মে তারা পেশ করেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি তাহকিক পেশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুল্লাহ আমার তাহকিকের সঙ্গে তারা অধিকাংশই একমত হয়েছে धारणा লিখিত আমি একটা জবাব দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ভাই আপনি আমাকে পাল্টা জবাব দেন উনি আমাকে জবাব দেননি হয়তো আমার ওই লিখিত জবাবগুলো আগে থেকে মাথায় ছিল ওগুলোকে সামনে রেখে তিনি জবাব দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক তারপর তিনি আমার আলোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং শেষ কথা আজকের আলোচনার শেষ কথা যেটা হবে যে বেল পাকলে কাকের কি যদি বেল পাকে তো কাকের কি কাক কি বেল খাবে মানে আজকে শিরোনাম এটা হচ্ছে ছিল যে বেল পাকলে কাকের কি তো যাই হোক আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত বিষয়ে এসে আলোচনাকে আমরা সার নিজাস আপনাদের সামনে পেশ করছি তার আলোচনা আপনারা অবশ্যই শুনবেন রেজাল করিম আবরার সাহেব যে আলোচনা করেছে অবশ্যই শুনবেন এবং তিনি যে আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সেখান থেকে দলিল পাবেন আসেন প্রথমত কিছু কথা আপনি তার ভিডিও প্রসঙ্গে শেয়ার করি তার সম্পূর্ণ ভিডিও এখন লাইভে দেখানো সম্ভব নয় এই জন্যই প্রায় চল্লিশ মিনিট আলোচনা করেছে এখন চল্লিশ মিনিট তো দেখানো সম্ভব নয় তাই বেশ কিছু নোট করেছি নোটেরই আমি জবাব দেবো ইনশাল্লাহ প্রথম কথা আলহামদুলিল্লাহ যে আমি প্রথমে এই মানে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে কি যাবে না এই মর্মে আমাদের কিছু নির্যাস আমরা একটু বলে দিই প্রথম কথা হচ্ছে যে টাকা দিয়ে ফিতরা একটা জাকাত হলো ফিতের আর একটা জাকাত জাকাত হচ্ছে অর্থের উপরে ভিত্তি করে সম্পদের উপরে ভিত্তি করে জাকাত ফরজ হয় এক নম্বর পয়েন্ট আর ফিতরা এটা ধনী হোক আর গরিব হোক আর বড় লোক হোক তাদের প্রত্যেকের মাথা তথা পার হেড মাথা অনুযায়ী এটাকে দিতে বাধ্য সে বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার পাঁচশো তিন চার পাঁচ তাই জাকাত এবং জাকাত তুল ফিতারের মধ্যে পার্থক্য আছে জাকাত এটা অর্থের উপরে ভিত্তি করে সম্পদের উপরে ভিত্তি করে এটা ফরজ হয় আর ফিতরা এটা সকলের জন্যই ধনী গরিব মিসকিন মানে সকলের জন্যই এটাকে মূলত এটা তারা দিতে হবে এটা প্রথম মনে রাখবেন তাই মনে রাখবেন যে ইবাদত যখন করবেন তখন কোনো তৌকিফি চলে না কোনো পরিবর্তন চলে না কোনো পরিবর্তন চলবে না যখন নাচ মজুদ আছে কোনো পরিবর্তন ইবাদতে তাও কি ফি কোনো পরিবর্তন চলবে না যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে কুরবানির মানে কুরবানির পরিবর্তে মানুষকে টাকা দিলে যেমন কুরবানি আদায় হবে না এটা আমি স্পষ্ট ক্লিয়ার করেছি আমি যুক্তি দিয়েছি আমার যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ আমিও পাল্টা খণ্ডন করব। তাই আমাদের প্রথম দলিল যে ইবাদতে কোনো তাওকি তাওকি ফি চলে না যেহেতু বিশ্ব নবীর তরফ থেকে প্রমাণিত আছে জাকাত মানে ফিতরা এটা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দেওয়া সে বুখারি পনেরোশো তিন নম্বর তাই অবশ্যই আমাদেরকে ইবাদতে কোনো পরিবর্তন করলে চলবে না দুই নম্বর যে জাকাতুল ফিতের এটা দ্বিতীয় হিজরিতে এটা প্রথম চালু হয় জাকাতুল ফিতের যখন চালু হয় সেই সময়তে থেকেই আধিপত্য কাল পর্যন্ত মানে বিশেষ করে আল্লাহ রসুলের জমানা সাহাবিদের জমানা পরিষ্কারভাবে খয়রন পূর্ণের জমানাতে এটা স্পষ্টভাবে অর্থ থাকার পরেও তারা শুধুমাত্র খাদ্য দ্রব্য দিয়ে জাকাত দিয়েছে অতএব খাদ্য দ্রব্য দিয়ে জাকাত দিতে হবে তিন নম্বর বিষয় 
যে টাকা দেওয়া কোন একজন আল্লাহ রাসুল থেকে তো প্রমাণিত নয় কোন সহি বা জৈব বা জাল সূত্র প্রমাণিত নয় যে বিশ্ব নবীর তিনি টাকা দিয়ে বা মুদ্রা দিয়ে তিনি ফিতরাটা আদায় করেছেন সেই সময় কিন্তু ফিতরা আঢাল ছিল হজরত বেলাল দেলতালানুকে যখন পণ মুক্তি পণ নিয়ে এসেছিল অর্থ প্রদান করেছে তারপরে বিশ্ব নবী কিন্তু खाद्य द्रव्य दिए तुम्हें जैत फरज कर लो तो नाच एकदम स्पष्ट मजूद अकाट्य दलिल मजूद आलहमदुल्ला फितरा अवश्य खाद्य द्रव्य दिए देवटाई विश्व विश्वन द्वारा प्रमाणित और इटा जेम को सुन्नाथ ना इट गुरुतपूर्ण सुन्नाथ क्यों ना टाक थारे विश्वनवी टाक दें दें नाई सहबी जमाना टाक थारे मुद्रा थारे तरा ये दे अवश्य गुरुतपूर्ण सुन्नाथ आश्रय बुखारी कितब निका हादिस नाथ पाँच हजार तेष्टि शेष अंश हासिद देश के अंश जो फमान रागीबन सुन्नाथी फाला इसलमी जे हम सुन्नाथ के वैरग्य पोषण कर फाला इसलमी से हम दलभुक्त नई स्पष्टतर जो मन रखा जरूरत आ এখানে আমাদের পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে আমরা বলেছিলাম তারা যে দলিল পেশ করেছিলেন মজবিল জাওয়ালের সূত্রে যে হাদিস যে মজবিল জাওয়াল রদ আল্লাহ প্রসঙ্গে যে তাউস রাহিমাহুল্লাহ তিনি মজবিল জাওয়াল প্রসঙ্গে বলেছে যে টাকা দিয়ে যেন ফিতরা টাকার কথা তো নয় জামা কাপড়ের কথা যদি অবরাজ সাহেব এটা খণ্ডন করেনি সে বুফারি যে তালিকা তদ্ধায়টা এসেছে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে জামা কাপড় বলা হয়েছে টাকার কথা বলা হয় নাই এটা তারপরে মজবিল জাবাল থেকে সাউস থেকে যে মজবিল জাবালের যে হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে এটা ইনকেতা আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেই দিনই ভাই আবরাজ সাহেব তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি এর আগে বক্তৃতা দিয়েছেন সে বুখারি এগারোশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস এই তো মজবিল জাবালের সূত্রে বর্ণনা আছে টাকা দে ফিতরা বুখারির হাদিস বুখারির হাদিসকে চিৎকার মারছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন ধরে দিয়েছি এটা আসলে বুখারির হাদিস না এটা তালিকাত আলহামদুলিল্লাহ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এখন তারা নিজের মুখ দিয়ে বলছে হ্যাঁ এটা তালিকাত এটা তালিকাত এটা তালিকাত মোল্লা খাদিস এটা মোল্লা খাদিস এখন স্বীকার করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সফল যে অন্তত পক্ষে তিনি স্বীকার করেছেন মুখ দিয়ে বলেছেন এটা মোল্লা খাদিস এটা তালিকাত হিসেবে এসেছে ইমাম বুখারি সেই সনদ বুখারিতে মানে সনদ সড়ক নিয়ে আসেনি এটা গোপন করেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমরা ধরে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তারা স্বীকার করেছে জাজাক আল্লাহ খয়রান আমরা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এটা স্বীকার করার জন্য দুই নম্বর আমরা বলেছিলাম যে এই তাউস থেকে মজবিল জাবালের সূত্র বিচ্ছিন্ন আছে কেন কেন মজবিল জাবালের মৃত্যুর পনেরো বছর পর এই মজবিল জাবালের মৃত্যুর পনেরো বছর পর তাউস তাউস রদে রহিমাহুল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করেন মজবিল জাবাল মৃত্যুবরণ করছে তার ঠিক পনেরো বছর পর তাউস রহিমাহুল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করছেন আল হিদায়া আল ইরশাদ হাদিসনা পাঁচশো ছত্রিশ এবং এগারোশো একান্ন আলোচন দ্রষ্টব্য দেখেন যে তাউসের মানে মজের মৃত্যুর পনেরো বছর পর জন্মগ্রহণ করে মানে এই হাদিসে বিচ্ছিন্নতা আছে ইনকেতা আছে মুনকাতি এই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য এর জন্য নয় আমরা বলেছিলাম আর মুনকাতে হাদিস আলোচনা করছি তিনি জব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারপরে তিনি অন্তত স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই সৈ বুখারের এটা আসলে হাদিস নয় এটি ইমাম বুখারি মোল্লাক হিসাবে তালিকাত হিসেবে নিয়েছে দুই এটা স্বীকার করেছে হাদিসটা মন কাতি যেটা এর আগের আলোচনাগুলোতে তারা হজম করে ফেলেছিল তারা মানুষকে বলে নাই জনসাধারণকে বলে নাই আলহামদুলিল্লাহ ধরিয়ে দিয়েছি মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়েছে মানতে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আর একটা বিষয় যে মজবিল জবালে এই হাদিস যদি সহি হয় তারপরে তো বেল পাকলে কাকের কি কারণ মজবিল জাবালের হাদিসটা ইমাম বুখারি জাকাত হল ফিতের অধ্যায় নয় জাকাত অধ্যায়ে এটা জাকাত এটা মাল মানে সম্পদের জাকাতের নিসাব সম্পদের জাকাত মানে যে নিসাব হয়ে যায় কি দিয়ে আপনি জাকাত আদায় করবেন সেইখানে মজের এই হাদিস विच्छिन्न আলহামদুলিল্লাহ উনি পড়েছেন আমার জন্য সুবিধা হয়ে গেছে 
ইশাদের শাড়ি থেকে তিনি পড়ছেন যে ইমাম বুখারি যে তালিকাটা নিয়ে এসেছে মোল্লাক নিয়ে এসেছে হাদিস তো এইখানে ইশাদের শাড়িতে আল্লামা কাস্তালানি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে এটা অবশ্যই মন কাতি সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে আবার আমার ওই ভাই আবরার ভাই উনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে এটা জাকাত প্রসঙ্গে ঈশ্বরের শাড়িতে উনি যে ইবারত পড়েছেন ওটা জাকাত প্রসঙ্গে নিজে পড়েছেন যে জাকাত প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি তিনি অর্থ মানে মানে জামা কাপড় মানে এইসব দ্রব্য টাকা পয়সা জামা কাপড় দিয়ে সম্পদের জাকাতকে যদি আদায় করে হয়ে যাবে তো ভাই আমি এই কথা বলছি আবারও বেল পাকলে কাকের কি ঈশ্বরের শাড়িতে আল্লাহ কাস্তালের বেপাল নিয়ে আসছেন যে জাকাত সম্পদের জাকাত ফিত্র জাকাত নয় তার জন্য মজবুত করছেন যে এটা হানাফি মাজাবের দলিলকে মজবুত করেছে ইমাম বুখার রেহমহল্লাহ তো ঠিকই তো ঠিকই তো করেছে ইমাম বুখার রেহমহল্লা কোথায় দিমত করলাম তো ইমাম বুখারি রেহমহল্লার দাবি এবং আল্লামা কাস্তালিন রেহমহল্লার দাবি যে এই মোল্লা খাদিস দিয়ে জাকাতুল ফিতের নয় জাকাত সাব্যস্ত করেছে তো জাকাত আর জাকাতে ফিতের দুটো কাপনারা গুলিয়ে ফেলছেন আবারও বলি বেল পাকলে কাকের কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কাস্তান মোল্লা আমাদের দিকে আছে আপনাদের দিকে নয় ইমাম হাজার থেকে একই বারত পেশ করেছেন হাফেজ ইবন আব্দুল বার থেকে একই বারত পেশ করেছেন শুধু ভিডিওটা লম্বা করেছেন তাই তো একই শেষ কথা যে ইমাম বুখার রেহমুল্লাহ যে মোল্লা খাদিসটা নিয়েছে আল্লাহ মারিসাদুল হক মানে আল্লামা কাস্তালি রহমহুল্লাহ হাফেজ ইমাম হাজার ইমাম হাজার আসকানের রহমহুল্লাহ এবং হাফেজ ইবন আব্দুল বার তারা সকলে এটা জাকাত সম্পদের জাকাতের অর্থে বলেছে ইমাম আবরিপদ দলিলকে মজবুত করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো এটাই বলছি যাই হোক তারপরে একটা বিষয় যে ওমর বিন খাত্তাবের যে হাদিস আতা থেকে নিয়ে এসেছে রাবি আছে তিনি জাইব তিনি গ্রহণযোগ্য নয় তিনি মুদাল সাবি তার স্মৃতি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমার তিনটে অভিযোগের একটা যারা খণ্ডন করেনি এখানে তিনি চক্রান্ত করেছে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছে আবরা সাহেব ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছে সাধারণ জনসাধারণকে যে এখানে হ্যাঁ একটা রাবি জয়ীব লাইসবিন আবিস জয়ীব তো কি হয়েছে আলে হাদিস তারাও তো তারাও তো জয়ীব দলিল দেয় কোথায় দেয় তো ওই তো সৈব নু ফুজাই মাতে বুকের পুরে হাত বন্ধ হাদিস মোহাম্মদ বিন ইসমাইল জয়ীব রাবি ইমাম বুখারি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছে হাফেজ ইমাম মিজি হাফেজ মিজি তিনি জয়ীব বলেছেন সরি ইমাম বুখারি কল নকল করেছেন তার তাহাজিবুল কামালে যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল মুনকারুল রাবি মুনকারুল হাদিস ইমাম বুখারি বলেছে আমি একটু অনুগ্রহ করে বলবো আমাদের আবরাজ সাহেবকে তিনি অনেকটা মহাকিক মানুষ তিনি খুব ভালো আলোচনা করতে পারেন আরবি তো অসাধারণ তুলনায় হয় না অসুন অস মানে খুবই সুন্দর তিনি আরবি ইবারত পাঠ করতে পারেন অনেক বই মোতালা করেন আমি জানি দেখেছি তার আলোচনা শ্রবণ করেছি তো আমি একটা দলিল চাইব আমাদের আবরার ভাইকে যে আপনি তো আরবি অনেক জানেন তো আপনি যে দাবিটা করেছেন যে ইমাম বুখার রেমাহুল্লাহ সৈবনু খুজাইমার চারশো উনাশি নম্বর হাদিসে বুকের পরে হাত বান্ধার যে হাদিসটা আছে এখানে মোয়াম্মাল বিন ইসমাইল যে রাবি আছে আপনি বলেছেন ইমাম বুখার রেমাহুল্লাহ তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছে আপনি দলিল দিয়েছেন হাফেজ মিজির কিতাব থেকে আমি বলবো যে এটা একটু সহি সনদ একটু পেশ করতে পারবেন ইমাম বুখারির তারিখুল কাবির গ্রন্থ আছে তারিখুল জোয়াফা আছে অনেকগুলো গ্রন্থ আছে ইমাম বুখারি রেমহল্লা তো ইমাম বুখারি তার নিজ গ্রন্থে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল সম্পর্কে কি বলেছে একটু দলিলটা পড়ে শোনাবেন আরবিটা পড়বেন একটু অনুবাদ করবেন ছোট্ট করে অনুবাদ করবেন তারিখুল কাবির দু হাজার একশো সাত নম্বর আবি পড়লে আপনি দেখতে পাবেন যে ইমাম বুখারি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে তার তারিখুল কাবির দু হাজার একশো সাত নম্বর জীবনীতে নিয়ে এসেছে তিনি যারা করেননি তা দিলে করেননি আর হানাফিদের একটা উৎসুল যে ইমাম বুখারি তারিখে যাকে নিয়ে এসেছে যারা করেনি তা করেনি তিনি শেখা তিনি গ্রহণযোগ্য রাবি তো ভাই আপনি মানে এখন এখানে পালাচ্ছেন কেন আপনি বলছেন যে আহাল হাদিসদের দ্বিচরিতা কেন ভাই আপনাদের দ্বিচরিতা কেন জাফর আহমেদ ওসমানি তিনি লিখেছেন স্পষ্টভাবে যে ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহ তারিকুল কাবিরে কোন রাবিকে নিয়ে আসে আর যদি যারা তাদিল না করে তো হানাফিদের নিকটে সে রাবিটা আছে হাসানুল হাদিস ইমাম বুখারি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে তারিকুল কাবিরে নিয়ে এসেছে যারাও করেনি তাদিলও করেনি অথচ আপনারা মানতে নারাজ বিচারিতে তো আপনি করছেন ভাই বিচারিতে তো আপনি করছেন করছেন না আর অসংখ্য দলিল দেবো মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে বলছেন যে জয়ীব ইমাম বুখারি মন কারো হাদিস বলছে ইমাম বুখারি কিতাব থেকে দলিল দেন ইমাম বুখারি কোন কিতাবে বলেছে কোন কিতাব ইমাম বুখারি বলেছে হাফেজ মিজি যে কথাটা নকল করেছে তার সনদ দেন হাফেজ মিজি তিনি কোথা থেকে শুনেছেন কার গ্রন্থ থেকে নকল করেছেন হাফেজ মিজি তার ইমাম বুখারির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় কারণ উনি সপ্তম হিজদ্রির একজন ইমাম আর ইমাম বুখারি তৃতীয় শতকের একজন ইমাম একশো চুরানব্বই জন্মদেশে ছাপানোতে মৃত্যু তো এই যে মাঝখানে পাঁচশো বছর হাফেজ মিজি কিভাবে শুনলো 
নিশ্চয় শুনে নেই নিশ্চয় তাহলে হাফেজ মিজিকে করে গ্রন্থ থেকে নকল করতে হবে বুখারি কলটা তো হাফেজ মিজি কোথা থেকে নকল করেছে যে ইমাম বুখারি মুনকাল ও হাদিস বলেছে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম ইমাম বুখারির কোনো কিতাব থেকে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল মুনকার উল হাদিস এটা প্রমাণিত নয় এটা আপনারা ধোকায় পতিত হয়েছেন এটা ধোকায় পতিত হয়েছেন আপনারা তাই এটা দলিলটা পেশ করবেন আর আপনি বললেন যে আমরা দ্বিচরিতা করছি দ্বিচরিতা আপনিই করছেন এই যে প্রমাণ দিলাম একটু আগেই যে আপনারা দ্বিচরিতা করছেন তার প্রমাণ যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে জাফর আহমেদ উসমানের মানহাজ অনুসারে অসুল অনুসারে তিনি শেখা গ্রহণ যোগ্য গৌরবি এমনকি হানাফিরা অনেক হাদিসের মধ্যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল থাকার পরে সেটাকে হুজ্জ দলিল গ্রহণ করেছে এমনকি আবরা সাহেব আপনিও আপনার একটা আলোচনা ইনশাল্লাহ জবাব আসবে আমি জবাব দেব আমি ওটাকে নোট করেছি আপনি সময়তে সিলেটের একটা কনফারেন্স যে তামিদুল মওলা ছিল মুক্তি দেলার হোসেন ছিল আপনি ছিলেন আপনি একটা আলোচনাতে বলছেন যে আহাল হাদিসরা রফুল নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অথচ ইব্রাহিম নাখই রহমহল্লাহ তিনি শাহরুহ মানিন আল আসার থেকে আপনি দলিল দিয়েছেন যে ইব্রাহিম নাখই রহমহল্লাহ তিনি বলেছেন যে ওয়াইল বিন হুজর রদুল্লা তানহ যদি আল্লাহ রসুলকে সরি ওয়াইল বিন হুজর যদি আল্লাহ রসুলকে একবার রফুল এদিন করতে না দেখে তাহলে ইবনু মাসুদ তিনি পঞ্চাশ বার দেখেছে এই শাহরু মানের আসারে যে রাবি আছে রাবিটা কে হে এইখানে তো মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আছে ও এখন আপনি নিজে দলিল দিয়েছেন মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের দলিল আপনি নিজেই দলিল দিয়েছেন কেন ওই ইব্রাহিম নাখইর ওই সনদে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আছে শাহরুখ মানের আসারে আপনি দলিল দিচ্ছেন আবার এখন মোহাম্মদ বিন ইসমাইল ইবনু খুজাইমাই বুকের পরে হাত বাড়ার দলিল আছে আপনি ওটা মানতে চাচ্ছেন না কেন বিচারিতা নীতি বিচারিত আপনি করছেন সুনান তিরমিজিতে বারো তাকদিরের রফলাদিনে যে হাদিসে ইবনু লাহিয়া আছে ইবনু লাহিয়া তাহাকে করতে গিয়ে আপনারা বলছেন যে ইবনু লাহিয়া জয়ীব ইবনু লাহিয়া জয়ীব ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছিল অনেক বাঘ বিদণ্ড শুরু করে দিয়েছেন আবার যখন মহিলাদের সলাতের পাঠ্যকার হিসাবে যখন আসছে তারপরে জানা যায় সুরফ হাতিয়া পড়তে হবে কি হবে না এই মাসালে আসছে ওখানে আবার আপনারা ইবনু লাহিয়া থাকার পরে বলছেন না ইনি হাদিসটা হাসান হাসান সহি তো ভাই আপনারা ইবনু লাহিয়াকে নিয়ে দিচ্ছেন আপনারা করেছেন ইবনু লাহিয়াকে নিয়ে আপনারা দ্বিচারিতা করেছেন সীমাক বিন হারবের হাদিসকে আপনারা মুসনাদ আহমদের বুকের পরে হাত বান্ধার হাদিসকে আপনারা কি বলছেন সীমাক বিন হারবের এ হাদিসকে আপনারা জয়ীব বলছেন আবার সীমাক বিন হারবের আপনারা হাদিসকে অনেক জায়গাতে গ্রহণ করেছেন আমরা দলিল দেব তো দ্বিচারিতা যদি আপনি এরকম যদি প্রমাণ দিতে চান আমরা হাজার হাজার প্রমাণ দেব আপনি বললেন যে সৈব বুখারিতে মজের যে হাদিস এটা মুরসাল তো মুরসাল হাদিস আহলাদিসটা গ্রহণ করছে না অথচ আবু দাউদের তাউসের সূত্রে যে বর্ণটা আছে তাউসের সূত্রে বিশ্বনবী বুকের পুরো হাত বাদ দেন সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস এখানে তো মুরসাল তো আহলাদিসরা কেন গ্রহণ করছে এখানে ওসুল না জানার কারণে আপনার এই ভুলটা হয়েছে আহলা হাদিসরা তাদের ওসুল হচ্ছে এটা মুরসাল হাদিস স্বতন্ত্রভাবে হুজ্জাত না তাই মুরসাল হাদিসের সঙ্গে যদি মুসনাদ মুসনাদ হাদিসের সঙ্গে যদি মুরসাল হাদিস থাকে তখন আমরা আহলা হাদিসরা দলিল দিই এটা আমাদের ওসুল তো ভুকের পরে হাত বান্ধার যে মুসনাদ হাদিস কোথায় মুসনাদ আহমদ আছে সাহেব খুজাইমাতে আছে তারপরে আমরা মুরসাল হাদিসকে সমর্থনকারী হিসেবে দিচ্ছি আর এটা জাহারুন নাকিতে আপনারা ওসুল আপনারা তৈরি করেছেন তুর্কমণি হানাফি রহমহল্লা তিনি উসুল দিয়েছেন যে মুরসাল হাদিস তখন হুজ্জত হয় যখন কি হয় যখন তার সঙ্গে মুসনাদ হাদিস থাকে মুসনাদ হাদিসের সঙ্গে মুরসাল যদি চলে আসে সেক্ষেত্রে হাসান লিগয়ের হি বা হাসান পর্যায়ে যেতে পারে তো আমাদের বুকের পরে হাত বান্ধার হাদিসের যদি আবু দাউদ যেটা আছে এটা মুরসাল কে অস্বীকার করেছে আমরা স্বীকার করেছি আপনাদের মতো আমরা গোপন করিনি যে মুয়াজা তাউসের হাদিসকে আপনারা চালিয়ে দিচ্ছেন বুকের হাদিস বলে আপনারা মুনকাতি হাদিস এটা স্বীকার করেননি মুখ দিয়ে বলেননি কিন্তু আমরা আলহামদুল্লাহ আমাদের মহাদিস আল্লাহ নাসরুদ্দিন আল্লাহ তিনি স্বীকার করেছেন এটা মুরসাল হাদিস হ্যাঁ তার মুসনাদ তিনি পেশ করেছেন তিনি অসুলের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসদের অসুলের ভিত্তিতে হাদিসটাকে তিনি হাসান বলেছেন কেন কারণ মুরসালের সঙ্গে মুসনাদ আছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনাদের যে মোয়াজের আর তাউসের যে টাকা মানে জামা কাপড় দিয়ে ফিতরা জাকাত আদায় করার এর মুসনাদ কোথায় এর মুসনাদ পেশ করেন আমরা বুকের পরে হাত বাঁধা হাদিসের মুসনাদ পেশ করেছি আপনারা মোয়াজের হাদিসের একটা মুসনাদ পেশ করেন আপনাদের নিকটে মুসনাদ পেশ করতে পারছেন না আবার আহলে হাদিসকে আসছেন তানকিদ করতে তারপর আপনি বলছেন যে মুরসাল হাদিস আপনি মুরসাল হাদিসকে আর মুনকাতি হাদিসকে দুটোকে এক পাল্লা মেপে ফেলেছেন কেন না বুকের পরে হাত বাঁধা তাউসের সূত্রে যেটা আছে সেটা কি সেটা মুরসাল আর আপনারা মোয়াজ থেকে যে দলিল পেশ করছেন তাউস আর মোয়াজ এটা মুনকাতি তো মুরসাল আর মুনকাতিকে দুটোকে একত্রিত করে ফেললেন আজিব হয়ে গেলাম হ্যাঁ যদিও আল্লামা ইমাম তহবি রহমহল্লা শাহরুহ মাহানিল আল আসারে হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার দুইশো একান্ন এবং পাঁচ হাজার দুইশো চুয়ান্নতে তিনি
একটা মুনকাতি হাদিসকে মুতাল বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু আমি কি বলবো যে ওই হাদিস শারু মানিল আসারে যে আপনারা মানে মুনকাতি হাদিসকে মুরসালের অন্তর্ভুক্ত আপনারা করেছেন কিন্তু ওখানেই তো ওই 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 হাদিসের অংশ আলোচনা দৃষ্টিবইতে ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ আপনারা যাকে Hanafi বিদ্বান মনে করেন আপনাদের ফিকি ইমাম মনে করেন উনি তো ওখানে লিখে দিয়েছে যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এবং কাজী ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ দুজনের নিকটে মুরসাল হাদিস হুজ্জাত নয় এটা কেন স্বীকার করছেন না আপনাদের ইমাম বলেছে মুরসাল হাদিস মুনকাতি হাদিস এগুলো গ্রহণ শুধু ইমাম ইউসুফও বলেছে আপনাদের ইমাম আবু হানিফা ইমাম আজম রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে মুরসাল হাদিস হুজ্জাত নয় ইমাম কাজী ইউসুফ বলেছে মুরসাল হাদিস হুজ্জাত নয় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছে মুনকাতি মুরসাল হাদিস হুজ্জাত নয় ইমাম আবু হানিফার নিকটে মুরসাল মুনকাতি হাদিস হুজ্জাত নয় আপনারা তারপরে দলিল পেশ করছেন আপনারা কি নতুন করে মুজতাহিদ হচ্ছেন আর এটা আপনাদের গ্রহণযোগ্য কিতাব যদিও ইমাম তাহাবির কিতাব সকলের নিকটে আহলে সুন্নাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য তারপর আপনাদের প্রায়োরিটিটা বেশি হবে কারণ আপনারা দাবি করেন যে তিনি Hanafi ছিলেন Hanafi মাযহাবকে তিনি শক্ত মজবুত পুখতা করেছে তো তিনিই তো কথা স্বীকার করে নিয়েছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইমাম কাজী ইউসুফ তারা মুনকাতি মুরসাল হাদিসকে হুজ্জাত মনে করতেন না অথচ আপনারা মুয়াজ তাউসের বুখারী থেকে তালিকা হাদিস আপনারা মুনকাতি হাদিস দিয়ে দিচ্ছেন বুঝতে পারলাম না বিচারিতা কাকে বলে এটা হচ্ছে বিচারিতা তারপরেও আপনি একটা আর একটা অভিযোগ করেছেন যে বুখারীতে থেকে ইমাম বুখারী যে অধ্যায়টা রচনা করেছেন আল্লামা কাসতালমি রাহিমাহুল্লাহ তিনি এখান থেকে ইমাম বুখারী ফিকটাকে বের করেছে মানে আরেকটা আপনি আরেকটা ইজতিহাদ করেছেন এবং কাসপালিন রাহিমাহুল্লাহ ইজতিহাদকে ইমাম বুখারীর নামে আপনি চালিয়েছেন ঠিক আছে কোনো আপত্তি নাই ইমাম বুখারীর তালিকাত তথা তালিকাতগুলো তার বাপগুলো যদি আপনারা মানতে চান তো মানেন সমস্যা কোথায় ইমাম বুখারী সে বুখারী হাদিস নয় সাতশো সাতান্নর আগেই অধ্যায় রচনা করেছে ইমাম হোক আর মুক্তাদি হোক মুনফারিদ হোক আর একাকি হোক যেই হোক না কেন প্রত্যেকেই ইমামের পেছনে সেরা ফাঁতেয়া পড়বে এ তো হাদিস মজুদ আছে আপনারা তো ইমাম বুখারীর এই ইস্তেহাদ মানতে রাজি না এখানে তো দুর্বর গতিতে পালিয়ে চলে যান ইমাম বুখারী সে বুখারী সাতশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ নাম্বার হাদিসের অধীনে রচনা করেছেন যে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় রকুলে দিন করার কথা এখানে ইমাম বুখারী রহমল্লা তিনি মোল্লা খাদিসও কিছু নিয়ে এসেছে আপনারা মানতে নারাজ এখান থেকে তোমার দৌড়তে 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 পালিয়ে যান এটাকে তো বিচারিত নীতি আপনি বলছেন ভাই ইমাম বুখারী রহমল্লা তিনি একটা অধ্যায় রচনা করেছেন সে বুখারী বাব একশো এগারো ইবনু জুরেজ থেকে আবু জুবাইয়ের থেকে বলেছেন যে মসজিদের নববীতে তারা এমন যে রামিন বলতো মসজিদ নববী গম গম করে আওয়াজ হতো আপনারা তো এটা মানতে বাধ্য সরি মানতে তো আপনারা নারাজ দুর্বহর গতিতে পালিয়ে যান আপনাদের আলে বলে বা মাসাইক তারা বলছে যে আহ কেউ যদি আহ্লাদিস্টা জোরে জোরে আমি বলে মসজিদ থেকে বের করে দাও তাকে মারো এমনকি আপনারা মারেন মেরেছেন তারও প্রমাণ আছে সিলেটেই দেখা গিয়েছে তাকো মসজিদের সঙ্গে আপনারা কি আচরণ টানাই করেছিলেন ভোলার মসজিদের সঙ্গে কেন যে আমি বলবে রফলে দিন করবে আর টাকা তারাবি করবে এটা নিয়ে তো সার্বিক ভাবে বিচারিতা নীতি কার ইমাম বুখারী রেমাহুল্লাহ মানে বিচারিত নীতি কত দেখাবো বলেন আমরা যেন আয়সা রদিয়াল আনহার হাদিস দিয়ে আপনারা প্রমাণ করতে চান যে মহিলাদের মসজিদে গমন করা যাবে না যদি আমরা যেন বলে নিয়ে কথা সম্পূর্ণ তার কথাকে অপব্যাখ্যা করেছেন ইনশাল্লাহ জবাব আসবে তারপর আবার আমরা যেন আয়সার যখন আমরা কোরআন দেখে দেখে পাঠ করা সেই বুখারীর তালিকা দিচ্ছি সেই বুখারীর তালিকা ছশো বিরানব্বই নম্বর তালিকা দিচ্ছি যে আমরা যেন আয়সা রদিনার যে দাস ছিল জ্যাকোয়ান তিনি দেখে দেখে কোরআন পাঠ করতেন আমাজানের সঙ্গে আপনারা এখানে মানতে নারাজ দুর্বহর গতিতে পালিয়ে যাচ্ছেন আমরা যেন আয়সা রদিয়াল আনা তিনি বলেছেন যে মান ওমান হাদ্দাস থেকে আন্না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ওয়াই রব্বাহু ফাকাদ কাজাব আমরা যেন বলছেন যে কেউ হচ্ছে যদি বলে যে আল্লাহ রসুল আল্লাহকে সচক্ষ দর্শন করেছে ফাকাদ কাজাব তারা এক নম্বরে মিথ্যুক সে বুখারি কিতাব তাহিদ হাদিস তোমার সাত হাজার তিনশো আশি আমরা জানি কথা আপনারা এখানে মানতে নারাজ কিন্তু মহিলাদের মসজিদ গমনে আসা রদিয়াল্লা না কি বলেছে যদি আপনাদের দলিল কিছুই নাই ওখানে ইনশাল্লাহ খণ্ডন করব তো ওখানে আমরা জান কিন্তু আপনারা পড়ে আছেন কিন্তু এখানে মানতে নারাজ হয়ে আছেন বুঝলাম না বিচারিতা কাকে বলে আপনারা ওসুল নিয়ে বিচারিতা করেছেন আপনার হাদিসের রাবির ফাতোয়া নিয়ে আপনারা বিচারিতা করছেন আপনারা তারপরে রাবিদের যারা তাদের নিয়ে আপনারা বিচারিতা করছেন আপনাদের দিকে যখন একটা দলিল আছে যে অয়েল বিন হুজুর প্রসঙ্গে যে পঞ্চাশ বার দেখেছে ওখানে মোহাম্মল আছে কিন্তু ওই দলটা আপনারা গ্রহণ করতে মানে গ্রহণ করে নিচ্ছেন লুফে নিচ্ছেন হ্যাঁ অয়েল বিন হুজুর পঞ্চাশ বার দেখেছে অয়েল বিন দেখেছে অয়েল বিন হুজুর দেখেছে পঞ্চাশ বার মোহাম্মল বিন ইসমাল আছে সার উমান এল আসারের যে সনদে ওটা আপনারা মানতেন মানে মেনে নিচ্ছেন লুফে নিচ্ছেন মানে আরেকবারে
শেষ কথা তিনি যে আলোচনা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন আমার হাদিস যেগুলো আমি তাহাকে পেশ করেছি একটাও তিনি সহি প্রমাণ করতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ চল্লিশ মিনিট আলোচনা করেছে এক টাকা সহি প্রমাণ করতে পারেনি আমি যে রাবি প্রথমে আমি যে তালিকাত যতগুলো বলেছি সবগুলো মেনে নিয়েছে ওটা যে মনকাতি হাদিস এটাও মেনে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আর মনকাতি হাদিস আর কাজী ইসবের নিকটে হজ্জত নয় তাই অন্তত আপনাদের এটা দলিল দিয়ে মুখ পড়ানো উচিত নয় আপনি দিলেন যে আতা থেকে ওমর বীর খাতাব আমি বলছি লাইফ বিন আবিস লাইম এখানে জৈব রাবি আছে তিনি শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল তিনি মুদালিস রাবি তিনি আনানা দিয়ে হাদিসটা বর্ণনা জবাব দেন আপনার আমি বলেছি শেষ জীবনে তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল তার উপরে অভিযোগ আছে এবং ইমাম এবং তিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত মানে তার সঙ্গে শ্রবণ হয়েছিল তার স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্কে বিকৃত ঘটার পরে আমি দশখানা ধৈর্য পেশ করেছি একটাও খণ্ডন করেনি সবগুলো হজম করে ফেললেন অথচ চল্লিশ মিনিট শুধু অনার্থক বকলেন এটা কি আমি দলিল প্রত্যেকটা পয়েন্ট টু খণ্ডন করেছি তো সার্বিক পর্যায়ে এ কথাই সীমাবদ্ধতা থাকে যে তার চারটে যে দলিল পেশ করেছে আলহামদুলিল্লাহ চারটে তাহাকিক পেশ করেছি পাল্টা তাহাকিক তিনি জবাব দিতে পারেনি বসৈ বুখারি তালিকাটাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন তারপরে তিনি বলতে চেয়েছেন কিন্তু তারপর তো জাকাতের হাদিস তাই না জাকাতের হাদিস বেল পাকলে কাকের কি জবাব এখানে অ্যান্টিভেনম শেষ হয়ে যায় তারপরে তিনি যে যুক্তি পেশ করেছেন খণ্ডন করেছে এবার আসেন তিনি কিছু ওলেমাদে মাসাহিকদের তিনি কলনাকল করতে চেষ্টা করেছেন যে জাকাত আর জাকাতুল ফিতর দুটো এক আপনি কিছু ওলেমাদের মত পেশ করেছেন জাকাত এবং জাকাতুল ফিতর দুটোকে একত্রিত করেছেন আমি দশজন এরকম আপনি পাঁচজন দুজনে পেশ করেছেন আমি দশজনে পেশ করব যে মহদ্দি সালাবগঞ্জ জাকাত এবং জাকাতুল ফিতরকে আলাদা আলাদা করেছে আলাদা আলাদা করেছে আপনি দুজন করেছেন আমি বিশজন দেবো এটা কি আসে যাই ইলিমি আলোচনা ইলিমি আপনি আপনি প্রমাণ করেন যে আপনি নিজের যোগ্যতা দিয়ে আপনি পেশ করেন কারণ সালাবদের কল আপনি নকল করেছেন আমি বিশটাকে নকল করব তো এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকাশ করে দেন যে জাকাত এটা আমি কয়েকটা শুধুমাত্র আপনাদেরকে প্রমাণ পেশ করব যে জাকাত আর জাকাতুল ফিতের এই দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সালাবগণ পার্থক্য করেছে আমি কয়েকটা পার্থক্য আপনার সঙ্গে বলি যে জাকাত কি আর জাকাতুল ফিতেরের মধ্যে পার্থক্য কয়েকটা আমি কিছু কিছু দিই প্রথম কথা হচ্ছে জাকাতুল ফিতের যেটা রামাজান মাসের শেষে দেওয়া হয় জাকাতুল ফিতের এটা হচ্ছে ব্যক্তির উপরে ফরজ প্রত্যেকটা ব্যক্তি নারী হোক পুরুষ হোক বাচ্চা হোক শিশু হোক সবার উপরে জাকাতুল ফিতেরটা ফরজ হয় আর জাকাত এটা ফরজ হয় কিসের উপরে সম্পদের উপরে ভিত্তি করে সম্পদ যারা আছে তারই কেবলমাত্র জাকাত ফরজ সবার জন্য নয় দুই নম্বর পার্থক্য জাকাতুল ফিতের মানে ফিতরা এটা ধনী গরিব সকলের উপরে ফরজ কিন্তু জাকাত যেটা মালের এটা হচ্ছে কি মানে কেবলমাত্র ধনী যারা যারা বড় লোক ধনী তাদের নিকটে শুধু তাদের জন্য শুধুমাত্র ফরজ তিন নম্বর পার্থক্য জাকাতুল ফিতের সকলের উপরে একসা পরিমাণ এটা ফরজ যদিও হানা ফিতে লিখতে লাগছে তারপরেও জাকাতুল ফিতের একটা নির্দিষ্ট একটা সম্প মানে নির্দিষ্ট একটা ফরজ একসা বা হাফসা যাই বলেন না কেন একসা পরিমাণে ফরজ অথচ জাকাত যেটা আছে সেটা সম্পদ অনুপাতে এক একজনের জাকাত এক এক রকমের হবে তথা হাঁস বৃদ্ধি কম বেশি হতে পারে এটা একটা পার্থক্য চার নম্বর যে জাকাতুল ফিতের মানে ফিতরার জন্য কোনো নিসাব শর্ত না যে এত টাকা থাকতে হবে এত লক্ষ্য থাকতে হবে এটা কোনো শর্ত নয় কিন্তু জাকাতের জন্য শর্ত আছে দুই পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে জাকাত এটা যে জাকাতটা ফরজ হয়েছে কখন প্রথমে জাকাতুল ফিতের যখন ফরজ হয়ে যায় জাকাতুল ফিতের দ্বিতীয় হিজুরিতে যখন সিয়াম ফরজ হয় তারপর পরে জাকাতুল ফিতের এটাও দ্বিতীয় হিজুরিতে এটা ফরজ হয়ে যায় জাকাতুল ফিতের ফরজ হওয়ার পরেই তারপরে জাকাত ফরজ হয়েছে যেটা সেটা তৌবা ষাট নাম্বার আয়াতে যে আটটা ভাগের কথা বলা হয়েছে তফসির পরে বিভিন্ন তফসিরে ওলেমা মাসেক তফসির কারকগণ মুফাসিরগণ তারা বলেছে জাকাতুল ফিতের এটা আগে ফরজ হয়ে গেছে 
আর জাকাত পরে ফরজ হয়েছে দুটোকে একত্রিত কিভাবে করেন ছয় নম্বরের পার্থক্য এখানে যে যখন জাকাতুল ফিতের যখন ফরজ হলো তখন ঠিক সেই সময়তেই সন আবুদাদ ষোলোশো নয় ইবনু মাজা আঠেরোশো সাতাশ নম্বর হাদিসে জাকাতুল ফিতের এই ফিতরা পাওয়ার হকদার কারা এবং ফিতরা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি দুটো বিশ্বনবী সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে অথচ জাকাত যখন ফরজ হয় তার জন্য জাকাত কাকে কাকে দিতে হবে সুরত তৌবাই পরবর্তী সময়ে সাত নম্বর আয়তে এটা এই ধারাবাহিকতা এসেছে তাই জাকাতের সঙ্গে সাদৃশ্য মানে জাকাতুল ফিতের এর সঙ্গে মানে জাকাতুল ফিতের এটা কেন দেওয়া হয় সোনান আবু দাউদে স্পষ্ট হাদিস মজুদ আছে এবং সোনা বাকার একশো চুরাশি নম্বর এত কিছুটা তার টাস পাওয়া যায় যে জাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে আমরা যে সম করি সিয়াম পালন করি রোজা পালন করি এর মধ্যে কোনো টুটি বিচ্যুটি যদি হয়ে যায় গোনাগা গোনা যদি হয়ে যায় টুটি বিচ্যুটি হয়ে যায় তো এই জাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সেগুলো সংশোধন হয়ে যায় পরিশুদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু জাকাত এটা অর্থের পরিশুদ্ধি আপনার সম্পদের উপরে তো অসংখ্য পার্থক্য আপনাকে দেখাতে পারবো যে জাকাত এবং জাকাতুল ফিতর আলাদা তো আপনি জাকাতের জাকাত কি দিয়ে পেশ করছেন ফিতরার মশালাতে ওই জন্য বলেছি বেল পাকলে কাকের কি তাই কি নাই তো সার্বিকভাবে আপনাদেরকে এতটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই এই ডিটেলস আলোচনা তখন করেছিলাম না শুধু হাদিসের তাহাকিগুলো দিয়েছিলাম এখন আপনাদের সামনে এই মশালাগুলো আমরা স্পষ্ট করলাম যে জাকাত মানে ফিতরা মশালা জাকাতের মশালা অবশ্যই কিছুটা পার্থক্য আছে আমরা যেগুলো সাতখানা মশালা আমরা পার্থক্য আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবং জাকাতুল ফিতের এবং জাকাত দুটো দুটো সময়ের উপরে এটা ফরজ বিধান এসেছে আগে পিছিয়ে আছে তারপরেও মানে কারা পাবে এর হকদারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে তারপর আমরা দিলাম যে জাকাত মানে নিসাবের পরে ফরজ হয় কিন্তু ফিতরা নিসাব দরকার হয় না জাকাত এটা মানুষের নিসাব হলে ফরজ হবে কিন্তু ফিতরা মাথা পিছু মানে মাথা যত তত ফিতরা দিতে হবে তো সার্বিকভাবে সর্বশেষ কথা এতটাই আপনাদেরকে বলছি যে আমাদের রেজাল্ট করে আপনার ভাই অন্তত তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে বুখারি হাদিসটা মন কাতি দুই নম্বর যে বুখারি হাদিসটা এটা মোল্লা হাদিস এটা বুখারি হাদিস বলে চালিয়ে দিলে হবে না এটা স্বীকার করেছে তারপরে ইউসাদ আল্লামা কাস্তাল মোল্লা থেকে তিনি নকল করেছেন যেটা জাকাত প্রসঙ্গে এটা ফিতরা প্রসঙ্গে এবং বুখারি হানাফি মাজাবকে মজবুত করেনি জাকাত প্রসঙ্গে মজবুত করেছে আপত্তি নাই আপনি বলেছেন ডবল স্ট্যান্ডার্ড আহলাদের অসুল কোনটা তারা কেন দিচ্ছে করছে আমরা বিশখানা দিচারিতে আপনার দেখিয়ে দিয়েছি যে আপনি বিচারিতে করেছেন আমরা দিচারিতে করিনি আপনি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের যে কথা নকল করেছেন মুনকারুল হাদিস দলিল দিবেন ইমাম বুখারি কোন কিতাবে মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে মুনকারুল হাদিস বলেছে আপনি বলেছেন যে আবু দাউদের সোনান আবু দাউদের যে মুরসাল হাদিস আহলাদ দলিল গ্রহণ করেছে কিন্তু এইখানকার মুরসাল হাদিস মজের মুরসাল হাদিস আমরা কেন গ্রহণ করছি না জব দিয়েছি যে বুকে পুরে হাত বানা হাদিসের এর মুসনাদ প্রমাণিত আছে কিন্তু মজের এই হাদিস মানে জামা কাপড় দেব ফিতরা মানে জাকাত আদায় করা ফিতরা ওটা কোনো কোনো মুসনাদ হাদিস আপনারা পেশ করতে এখন পর্যন্ত পারেননি তো সার্বিকভাবে এই কথা আপনাদেরকে বলতে চাইলাম যে মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তার জামানাতে নিজেই তিনি মাল দিয়ে ফরজ করেছেন ফিতরা এটা আল্লাহ সাল্লাহ আদেশও আছে বুখারি পনেরোশো তিন চার পর পর হাদিস আল্লাহ সাল্লাহ জামানাতে টাকা পয়সা থাকার শর্তে তিনি টাকা পয়সা দিয়ে ফিতরা আদায় করেনি তিনি মাল দিয়ে ফিতরা আদায় করেছেন সাহাবর অলি আল্লাহামদের জামানাতেও একই অবস্থা তারাও টাকা পয়সা দিয়ে আদায় করেনি ও যে মজুদ ছিল তারা আদায় করেছে কি দিয়ে তারা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দিয়েছে কিছু দলিল পেশ করেছে সাহাবিদের আমরা খণ্ডন করেছি যদি সাহাবি থেকে এটা প্রমাণিত নয় একদম সূত্র বিচ্ছিন্ন আছে প্রমাণিত নয় আর মুসন্নাফের হুম শব্দ দিয়ে সাহাবি করে দেয়া এটা আবার নতুন একটা ইস্তেহাত এখানে আবার একটা জব দেওয়া যেতে পারে তো যাই হোক তারপর আমরা সার্বিক দিক থেকে জাকাত এবং জাগাত ফিতের মধ্যে কিছু পার্থক্য আপনাদেরকে সামনে উপস্থাপন করেছি সার্বিক পর্যায়ে কথা বলা যেতে পারে তবে আমি অবসাতের একটা হাদিস আঠারোশো উনষাট নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যে বিশ্বনবী যদি একটা মৃত সুন্নতকে যদি আমরা জীবিত করি আলহামদুলিল্লাহ পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা পাওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী সুন্নাত যে তিনি ফিতরা আদায় করেছেন খাদ্য দ্রব্য দিয়ে অবশ্যই আমাদের খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা এটা বাঞ্ছনীয় যদি আমাদের আবরার ভাই এখন শিথিল হয়েছে তার আলোচনা শুনবেন শিথিল হয়েছে যে হ্যাঁ অবশ্যই কে যে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দেয় দিবে টাকা দিতে এটা জায়েজ মানে এখন জায়েজ বলছে এর আগের বক্তৃতায় ওটাকে স্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছে না এটাই উত্তম টাকা দেওয়াটা উত্তম কেন মানুষ কিনবে সেটা কিনবে সেটা কিনবে তারপর তিনি আরেকটা কথা বলে ফেলেছেন তিনি বলছেন যে ফিতরাকে কুরবানের সঙ্গে যে আমি মানে একটা যুক্তি দিয়েছি অ্যান্টি ভেনাম তিনি হচ্ছে আমরা নাকি কিয়াস মানি না কে বললো ভাই আমরা কিয়াস মানি না আমরা ইজতেহাদকে জায়স মনে করি বরং জাস্টিস তাকে উসমানি তার অসুলিল ইফতার সাতানব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে মুজদেদে মুতলাক শেষ চারজন তারপরে ইজতেহাদের দরজা বন্ধ
তারও পরেও বলবো ইজতেহাদ করার যোগ্যতা কার যিনি মুজতাহিদ তিনি ইজতেহাদ করবেন আপনাদের সকলে মুকাল্লিদ মুকাল্লিদ বা ইজতেহাদ করবে নাকি আশ্চর্য বিষয় আপনারা বলছেন নিজে মুক্ত ইজতেহাদ কি আস মানে ইজতেহাদ করার ক্ষমতা ভাব দেখাচ্ছেন ইজতেহাদ করতে পারে কারা মুজতাহিদ যারা তারা ইজতেহাদ করতে পারবে আপনারা তো মুকাল্লিদ আপনারা ইজতেহাদ আর কি আস আপনাদের কাছে কি আপনারা করতে পারবেন না তো যেটা করতে পারবেন না যেটা আপনাদের হক নাই অধিকার নাই সেটা নিয়ে টানা শেষরা কেন করতে যাচ্ছেন তাই কি না তারপর আপনি বলেছেন যে আমি উদাহরণ দিয়েছি যে ইবাদতে তৌকিফি চলে না তো কুরবানির বদলে টাকা পয়সা দিলে কি কুরবানি আদায় হয়ে যাবে উনি বলছেন এটা ফাসল নিরবিক অনহার এখানে আহার করতে হবে তারপর ভিত্তিতে যদি গরু ছাগল যদি জবাই করে আমরা পানিতে ফেলে দিই কাউকে যদি না দিই তবুও তবুও কুরবানি আদায় হয়ে যাবে কাউকে দেওয়াটা শর্ত নয় আপনি বলেছেন অথচ পবিত্র কোরআনে সুরা হাজে ছত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলে দিয়েছেন কমপক্ষে তিনটে খাতের কথা উল্লেখ করে দিয়েছে ভিত্তিতে তারপরে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছে সুরা হাজের ছত্রিশ সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত পড়েন আল্লাহ বলেছে যে তোমরা নিজে খাও অপরকে খাওয়াও এবং গরিব মিসকিন তাদেরকে দাও এটা তাদের হক আল্লাহ হক উল্লেখ করে দিয়েছে আপনি বলছেন পানিতে ফেলে দেওয়ার কথা আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজের কিয়াসকে নিজের প্রযুক্তি লজিক্যাল ফেলাসিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনি কোরআনের আয়াতকে একটা আপনি এটাকে শিথিল করে দিলেন আমি তো আসলে কিয়াস করছেন আপনারা যদি কিয়াস করার যোগ্যতা মানে কিয়াস যে করবেন আপনারা তো মুজতেহেদ না এটা আপনাদের অধিকার নেই অধিকার বহির্ভূত আপনারা চর্চা করছেন যে অধিকার আপনাদের নাই সেটা নিয়ে আপনারা টানা ছাছরা করছেন তারপরে কোরআনের আয়াত স্পষ্ট খাতগুলো ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ নিজে বলেছে কুরবানি কাকে মানে কুরবানির গোস্ত আপনি কাকে কেকে দিবেন আপনি যদি পানিতে ফেলে দেওয়া হয় তবুও কোনো সমস্যা নেই এ কেমন কথা দিচ্ছেন ভাই পানিতে ফেলে দিবে অপচয় করে শয়তানে ভাই সুরা বান ইসরায়েলের পরপর আয়াতগুলো তালা সোনা তালা বলেছেন ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ পরপর যে অপচয়কারী শয়তানে ভাই আপনি পানিতে ফেলে দেওয়ার হুকুম দিচ্ছেন নিজে একটা ছোট্ট মশালাকে প্রমাণ করার জন্য আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে তো এটাই প্রচার করেন মানুষকে বলেন এটাই উত্তম এটা রসলে শুননা এটাই শুননা এটাই উদ্বুদ্ধ করেন অথচ আপনার শুননাথ থেকে উদ্বুদ্ধ না করে টাকা দেখে উদ্বুদ্ধ করছেন এটাই বেশি করে দিতে বলছেন এটাই উপকার বেশি আছে এটাতে মানুষের সুবিধা বেশি আছে আল্লাহ সব বুঝতেন না কোনটাতে সুবিধা আছে আপনারা বুঝে নিলেন সুবিধা আজিব বিষয় শরীয়ত অবতীর্ণ হচ্ছে বিশ্বনবীর প্রতি তিনি কোনটাতে উন্মতের সুবিধা হবে ফেসিলিটি হবে তিনি বুঝলেন না অথচ আপনারা বুঝে নিয়ে ফেসিলিটি করে দিচ্ছেন আজিব হয়ে গেলাম কথা বললে অনেক কি কথা বলা যেতে পারে যুক্তির পর যুক্তি অ্যান্টিভেনাম টিট ফর ট্যাট অনেক কিছু দেওয়া যেতে পারে আলহামদুলিল্লাহ সর্বোপরি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না যেহেতু আপনার খাদ্য দ্রব্য মজুদ আছে আলহামদুলিল্লাহ খাদ্য দ্রব্য দিয়েই আপনারা ফিতরাটা আদায় করবেন এটা বিশ্বের বিশ্বনা এটা সাহাবিদের সুন্না অবশ্যই এই আমলটাই করবেন আলোচনা তো বলছেন পবিত্র কোরআন সরনিসা সরনা চার আট নম্বর ফিফটি নাইন উনষাট ইয়া ইয়ুহাল্লাদিন আমানু হে বিশ্বাসীগণ আতি উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ও আতিউ রসুল রসুলের অনুসরণ করো ও আউলিল আমরি মিনকুম তোমাদের আলে বলে মা মাসেক মুজাহেদ ইমাম দেশের শাসক যে কোনো অর্থ যেটাই নেন তাদের আনুগত্য অনুসরণ করো ফাইন তানা যা তুম ফিসাইন ফারুদ্দু হইল তারপরে যদি এইসব ওলেমা মাসেকদের মধ্যে একটু মত পার্থক্য হয়ে যায় আবার তোমরা চলে যাও তানা যা করো তোমরা তোমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে কোথায় ইক্তেলাপ হয়ে গেলে আবার আল্লাহ আল্লাহর সব থেকে মত পার্থন করো যেহেতু মতো মধ্যে ইক্তেলাপ আসেন আমরা বিশ্বনবী সুন্না আবার পুনর্জীবিত করি আমরা টাকা দিয়ে ফিতরা না দিয়ে আমরা মূলত খাদ্য দ্রব্য খাদ্য শস্য দিয়ে আমরা ফিতরাগুলোকে আদায় করি এটা বিশ্বনবী সুন্না দ্বারা প্রমাণিত সাহাবিদের সুন্না দ্বারা প্রমাণিত এবং তারা যে দলিল দিয়েছে সবগুলো জয়েব দুর্বল তাদের যুক্তিও লজিক্যাল ফেলাসি একদমই দুর্বল যুক্তি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে প্রকাশ করেছি তাই বিশ্বনবী সুন্নাকে সমাজে প্রচার করার জন্য আপনারা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবেন আলোচনা সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে এই বুকে বল এরকম সাহস এরকম ইমানি দীপ্তি চেতনা নিয়ে আপনারা ফিল্ডে প্রচার করুন যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া থেকে দূরে থাকুন বরং আপনারা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা দেন এটাই মধ্যে কল্যাণ আছে কেন বিশ্ব নবী বলেছে এর মধ্যে কল্যাণ আছে হুজুর যতই বলুক না কেন টাকা দিয়ে কল্যাণ আছে ওর মধ্যে কল্যাণ নাই যারা এখন টেস্ট নিয়ে পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে কতটা বিশেষত মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কত উন্নত হতে পারে আপনারা সকলে বুঝতে পারবেন যারা অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়ে পড়েছেন তারা জানেন তো সার্বিক পর্যায়ে আমি কথাই শেষ করলাম আজকের মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করছি অনেক রাতই আপনাদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আলোচনা তারা ততক্ষণ আমাদের সকলকে বিশ্বের বিচ্ছিন্ন অকার্তভাবে পালন এবং প্রচার করার মতো তৌফিক দান করো আমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু